ফেসবুক বা মুখ বই আমরা সকলেই ইউজ করি সেখানে দুইটা ফটো দিতে হয় একটা হচ্ছে প্রোফাইল ফটো আর একটা হচ্ছে কভার ফটো প্রোফাইল ফটো সবাই ভালোভাবে দিতে পারলেও কভার ফটোটা দিতে যেই কিন্তু সমস্যা করে ফেলে কেউ তার শখের ফটোটাকে কভার ফটোতে দিতে যে মাথা কেটে ফেলে কান কেটে ফেলে অথবা গলাটাই কেটে ফেলে সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এই সব কাটাকাটি বাদ দিয়ে আপনার প্রিয় শখের ফটোটি যে সাইজই হোক না কেন ফেসবুকের কভার ফটোতে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া যায় সো এটি জানতে হলে আপনাকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে মহাভারত জয় করতে হবে একদমই না আপনাকে জাস্ট এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে সো উইদাউট ওয়াস্টিং এনি মোর টাইম লেস গো টু দ্য কম্পিউটার আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটা ফটোর সাবজেক্টকে ঠিক রেখে ব্যাকগ্রাউন্ডকে স্ট্রেস করা যায় অবভিয়াসলি এই কাজটি করার জন্য আমাদের ফটোশপ লাগবে সো আমরা ফটোশপটি ওপেন করব ওপেন করে আমরা যে পিকচারটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সেই পিকচারটা জাস্ট এইভাবে ধরে ড্রাক করে ফটোশপের মধ্যে যদি ড্রপ করে দিই তাহলেই হয়ে যাবে দেন আমরা চাচ্ছি এই পিকচারটা আমরা ফেসবুক কভার করব সো ফেসবুক কভারের সাইজটা থাকে এমন একটু লম্বা থাকে সো এটা ল্যান্ড স্পেসে থাকে বাট আমাদের ফটোটা পট্রেটে রয়েছে সো আমরা যদি এটা বেসিক্যালি কাজটা করি তাহলে কেমন হয় আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই সো আমরা নতুন একটা পেজ নিব সেখানে আমরা আমাদের যে ফেসবুক কভারের সাইজটি রয়েছে সেই সাইজটি এখানে দিব সো আমাদের ফেসবুক কভারের ওয়াইটটা হচ্ছে এইট ফাইভ থ্রি অ্যান্ড হাইটটা হচ্ছে থ্রি ওয়ান ফাইভ সো আমরা এটা দিচ্ছি দিয়ে আমরা একটা পেস করছি আর এটা আমরা ট্যানেসপারেন্ট করে দিচ্ছি ওকে দেন আমরা এটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি নিয়ে আমরা যদি বেসিক্যালি যে কাজটা করি আমাদের যে ফটোটা আমরা সেই ফটোটা যদি এই ফটোশপে নিয়ে আমাদের যে ফেসবুক কভারের ডাইমেনশন সেখানে যদি আমরা জাস্ট এইভাবে ড্রপ করে এখানে দিয়ে আমরা যদি এটা সিলেক্ট করে এইভাবে স্ট্রেস করি তাহলে যে কাজটি হয় সেটি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টটা দেখছেন কি সুন্দর একটা মেয়ে সে কিভাবে একটা মুখ হয়ে গেল সো সাবজেক্টটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় সো আমরা যেটি যাচ্ছি আমাদের সাবজেক্টটা ঠিক থাকবে বাট ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা স্ট্রেস করব সো এই জন্য আমাদের একটা ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে হবে সো আমরা প্রথমে যে ফটোটি ওপেন করলাম সেই ফটোটা আমরা জাস্ট ক্যানভাস সাইজটা একটু স্মল করব এভাবে যদি অল্ট চেপে ধরে আপনি এইভাবে মাউজের স্কলিং বাটনটা এইভাবে নিচের দিকে ঘুরান তাহলে এটা হয়ে যাবে স্কল ওকে আমরা ক্যানভাস সাইজটা একটু বড় করলাম না আমরা কিবোর্ড থেকে সি টাইপ করে ক্রপ টুলটা সিলেক্ট করব অথবা আমাদের এখানে যে ক্রপ টুলের আইকন রয়েছে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি হঠাৎ বাট দেন আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখান থেকে যদি আমাদের অন্য কিছু সিলেক্ট করা থাকে হঠাৎ বাট যেটা সিলেক্ট করা থাকতেই পারে দেন আমরা এখান থেকে রেশিওটা সিলেক্ট করে দেব মেক শিওর এখানে আমাদের কোনো সাইজ থাকবে না আর আপনি যদি চান ফেসবুকের কভার সাইজটা দিতে দিতে পারেন যদি কোনো সাইজ থাকে তাহলে এখান থেকে ক্লিয়ার দিয়ে নিব আমরা ক্লিয়ার দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট এখান থেকে দেখব যে আমাদের এই অপশন ডিলেট ক্রপ পিক্সেল এটা জন্য আমাদের আনমার্ক করা থাকে দেন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে জাস্ট এইভাবে এটাকে আমরা ক্রপ করব সো আমাদের ফেসবুক কভার বেসিক্যালি এমন একটা সাইজ হয় আমরা এটাকে ক্রপ করলাম দেন প্রেসেন্টার সো আমরা ইডেটে চলে যাব ইডেটে যাওয়ার পরে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল যে অপশনটা রয়েছে আমরা সেটা জাস্ট এইভাবে যদি সিলেক্ট করি দেন আমরা এটিকে স্ট্রেস করব ওয়াও হোয়াট ইম ম্যাজিক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্ট্রেস হচ্ছে আমাদের সাবজেক্টটা কিন্তু স্ট্রেস হচ্ছে না সো এটা করার সময় আমরা অবভিয়াসলি আমাদের সাবজেক্টের দিকে ফোকাস রাখব যখনই আমাদের সাবজেক্টটা ডিস্ট্রয় হয়ে যেতে যাবে তখনই আমরা এটা স্টপ করে দিব নাও ইজ পারফেক্ট সো আমরা এটা স্টপ করে দিলাম ইন্টারপ্রেস করে এগেইন আমরা যে কাজটি করব হিয়ার ইজ দ্য ট্রিক আমরা আবার ইডেটে চলে যাব ইডেটে যাওয়ার পরে আমরা কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেলটা এগেইন সিলেক্ট করে আবার এটা স্ট্রেস করব এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাবজেক্টটা কিন্তু স্টিল ভালো রয়েছে দেন আমরা যতটুকু সম্ভব আমরা করব দেন আমরা এগেইন স্টপ করে দিয়ে আমরা আবার ইডেটে চলে যাব ইডেটে যাওয়ার পরে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেলে যাব দেন আমরা ফিনালি এটাকে স্ট্রেস করে ফেলব ওয়াও What magic? দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাবজেক্টটা টোটালি ওকে রয়েছে আর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্ট্রেস হয়ে গেছে সো নাও আমরা এটাকে সেভ করব সেভ করার জন্য ফাইলে চলে যাব ফাইলে যে আমরা সেভ করব সেভ করে আমাদের এখান থেকে যে উইন্ডোটা আসবে এখান থেকে আমরা যে পিজি সিলেক্ট করে দিব যে পিজি সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা পিকচারটা কোথায় সেভ করতে যাচ্ছি সেই লোকেশনটা দিয়ে আমরা এটা সেভ করে নিব হেয়ার ইজ দ্য ঠিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্ট্রেস করতে করতে যখনই আপনার সাবজেক্টটা ডিস্ট্রয় হতে শুরু করবে বা স্ট্রেস হতে শুরু করবে তখনই স্টপ হয়ে যেতে হবে দেন এগেইন ইডেট থেকে কন্টেন্ট অ্যাওয়ার স্কেল সিলেক্ট করে আবার এটাকে স্ট্র
ফর एग्जांपल আমরা এই ফটোটা নিয়ে सिंपली ফটোশপের পরে যদি এভাবে ড্র্যাগ করে রাখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই ফটোটা কিন্তু অনেক বড় এবং এটা কিন্তু ল্যান্ড স্পেস একটা ফটো তো এটা যদি আমরা ফেসবুক কভার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা এগেইন এখান থেকে যে ক্রপ টুলটা ছিল আমরা সেটা সরাই মুভ টুলে নিয়ে যাব দেন আমরা ওয়াল প্রেস করে আমাদের যে ক্যানভাস সাইজটা সেটা আমরা একটু ইনক্রিজ করব ইনক্রিজ করার পরে আমরা এই পজিশনে রেখে এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা সি টাইপ করে অথবা ক্রপ টুল এখান থেকে সিলেক্ট করে নিবো নিয়ে আমরা এখন যে ট্রিকে একটা কাজ করব সেটি হচ্ছে যেহেতু আমাদের এই পিকচারটা দুই পাশেই কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু অল্প অল্প করে ফাঁকা রয়েছে সো আমাদের সাবজেক্টটা রয়েছে মিডিলে সো আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা এই সাইডে এতটুকু আমরা ক্রপ করব দেন এগেইন এই সাইডে আমরা ঠিক এতটুকু ক্রপ করব আমাদের সাবজেক্টটাকে আমরা মিডিলে রাখব দেন প্রেস এন্টার এগেইন আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এডিটে চলে যাব এডিটে যাওয়ার পরে কন্টেন্ট আওয়ার স্কেল দেন আমরা দুই পাশ থেকে এটাকে স্ট্রেস করব দ্যাট ইজ ওকে এর পরেই যদি যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি টুপিটাও স্ট্রেস হওয়া শুরু করছে সো আমরা এখানে যে থেমে যাব নাও প্রেস এন্টার দেন এগেইন আমরা এডিটে চলে যাব কন্টেন্ট আওয়ার স্কেল দেন এগেইন আমরা এটাকে স্ট্রেস করব সো এর পরে যে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের যে সাবজেক্টটা সেটা ডিস্ট্রয় হতে শুরু করছে এটা কিন্তু বেশি একটা স্ট্রেস হচ্ছে না আগেটা কিন্তু অনেকটা ভালো স্ট্রেস হচ্ছিল সো এখন কি করব এখন যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা এখান থেকে রেকট্যাঙ্গুলার সিলেকশন টুলটা নিব নেয়ার পরে আমরা জাস্ট ফাঁকা যে ব্যাকগ্রাউন্ড টুকু রয়েছে আমরা সেই ব্যাকগ্রাউন্ড টুকু এইভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে ইডেটে চলে যাব ইডেটে যাওয়ার পরেই আমরা কন্টেন্ট আওয়ার স্কেল দিব দেন এখান থেকে যদি আমরা স্ট্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিন্তু সাবজেক্টটা কোনোভাবেই ডিস্ট্রয় হচ্ছে না সো হিয়ার ইজ দ্য ট্রিক এই ট্রিকটা ফলো করে আপনি আনলিমিটেড ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রেস করতে পারেন সো আমরা এই সাইডটা দেখি কেমন হয় নাও এটা আমাদের ডিসিলেক্ট করার জন্য কন্ট্রোল প্লাস ডি যদি আমরা প্রেস করি তাহলে এটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে দেন এগেইন আমরা এই সাইডটুকু স্ট্রেস করার জন্য যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা এতটুকু এখান থেকে সিলেক্ট করব ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেন ইডেটে চলে যাব ইডেটে যাওয়ার পরে কন্টেন্ট আওয়ার স্কেল দেন এগেইন আমরা এটাকে স্ট্রেস করব সো হিয়ার ইজ দ্য ট্রিক দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে স্ট্রেস হচ্ছে তো আপনার যদি মনে হয় ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক বেশি স্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে নাও স্টপ দেন এখান থেকে আমরা এগেইন আবার যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা আবার এই টুলটা সিলেক্ট করে নিয়ে এইটুকু আমরা এবার সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমরা আবার চলে যাব ইডেটে দেন কন্টেন্ট আওয়ার স্কেলে চলে যাব দেন আমরা এইটুকু এইভাবে আমরা স্ট্রেস করে দিব নাও প্রেস এন্টার নাও কন্ট্রোল অর কমান ডি একসাথে যদি আমরা প্রেস করি ডি সিলেক্ট হয়ে যাবে ওয়াও এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই সাইডটুকুর ফাঁকা অংশটা কম এবং এই সাইডটুকুর ফাঁকা অংশটা বেশি না আমরা কি করতে পারি না আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটি হচ্ছে মোট টুলটা সিলেক্ট করে আমরা যদি টোটালি এইভাবে এটাকে মিডিল পজিশনে নিয়ে এসি দেন আমরা আবার রেকট্যাঙ্গুলার সিলেকশন টুলটা সিলেক্ট করে এইটুকু আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে ইডিটি চলে যাব দেন কন্টেন্ট আওয়ার স্কেল দেন আমরা এটুকু আবারও স্ট্রেস করব সো হিয়ার ইজ দ্য ট্রিক নাও প্রেস কন্ট্রোল অ্যান্ড ডি একসাথে যদি প্রেস করি ডি সিলেক্ট হয়ে যাবে না আমরা এটাকে সেভ করি সো আমরা সেভ অ্যাস দিচ্ছি দিয়ে এখান থেকে আমরা এই ফর্মেটটা দিয়ে দিচ্ছি জেপি ইজি সো আমরা লোকেশনটা দিচ্ছি ডেস্কটপ না আমরা সেভ করি ওকে নাও আমরা ফেসবুকে যে একটু এই পিকচারগুলো কভার ফটোতে অ্যাপ্লাই করে দেখে আমাদের কাজটা কতটুকু ভালো হলো নাকি খারাপ হলো সো আমরা ফেসবুকে যাব ফেসবুকে যে আমাদের কভার ফটোটা আমরা প্রথমে সিলেক্ট করব যেটা আমরা কোনোভাবে রিসাইজ কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রেস করি নাই আমরা সেটা প্রথমে সিলেক্ট করে দেখব কেমন হয় এরপরে আমরা যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে স্ট্রেস করে একটা কভার ফটো বানাইছি সেটা আমরা সিলেক্ট করে দেখব সো ফার্স্ট অফ অল আমরা এই ফটোটা নিয়ে কাজ করছিলাম সো এটা হচ্ছে অরিজিনাল ফটো সো অরিজিনাল ফটোটা যদি ফেসবুকে কভার পিকচারের জন্য আপলোড করি তাহলে কেমন হয় ওয়াও এটা তো একেবারে বাজে হয়ে গেল যেমনটা মাথা কাটা নাক কাটা মুখ কাটার মতো হয়ে গেল আপনাকে এটা একটা পজিশন ড্রাগ করে দিতে হবে হয় এটুকু দিতে হবে না হয় আপনাকে এই পিকচারটা এটুকু দিতে হবে আপনি চাইলে কিন্তু পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন না আপনার নাক অথবা মাথা যে কোনো একটা কাটতেই হবে সো আমরা যে ফটোটা নিয়ে কাজ করছিলাম আমরা যদি সেটি অ্যাপ্লাই করে দেখি তাহলে কেমন হয় দেখা যাক সো আমরা এটা সেভ করছিলাম ডেস্কটপে সো ডেস্কটপে যে আমরা যদি এই পিকচারটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিই ওয়াও 
আমাদের পিকচারটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই দেখা যাচ্ছে এবং যে সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা সি ভিসের কত সুন্দর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাও দেখা যাচ্ছে নাও যদি আমরা সেভ করি আমাদের পিকচারটা কিন্তু সুন্দরভাবে এখানে ফিট হলো নাও লেট মি শো অ্যানাদার ওয়ান আমরা যদি পরেরটা দেখি তাহলে কেমন হয় আমরা এখান থেকে এগিয়ে যাব যে আপলোডে ফটো Wow, it's perfect and looking great. I hope এখন থেকে আপনারা উইদাউট কাটা কাটে আপনার প্রিয় শখের ফটোটি ফেসবুকের কভার ফটোতে দিতে পারবেন ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন কেমন হলো এবং আপনার ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা সেই সমস্ত ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন যারা তাদের প্রিয় শখের ফটোটি ফেসবুকের কভার ফটোতে দিতে যে মাথা গলা বা কান কেটে ফেলছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন দিস ইজ মেদিয়াসন সাইনিং আউট